بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ ٹوڈے وی ول ڈسکس ایکسرسائز ٹین پوائنٹ تھری آج ہم ایکسرسائز ٹین پوائنٹ تھری کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اس میں کچھ فارمولاز ہیں جس میں کچھ ڈبل اینگل ہے ہاف اینگل ہے اور ٹرپل اینگل آئیڈینٹیٹیز ہیں یہ فارمولا ہم ڈسکس کریں گے آپ یہ فارمولا یاد بھی کر لیجیے گا اور اس بعد ایکسرسائز میں ہم اس کو یوز کریں گے تو پہلا جو فارمولا ہم پروو کر رہے ہیں ڈبل اینگل آئیڈینٹیٹیز میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے ایکسائز میں یہ فارمولا پروو کیا تھا سائن الفا پلس بیٹا کے لیے تو اس کی ڈیڈکشن کر رہے ہیں ہم آپ صرف کیا کریں گے بیٹا کی جگہ اگر الفا ریپلیس کر دیں تو جہاں جہاں پہ بیٹا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کیا آ جائے گا آپ کے پاس جہاں جہاں پہ بیٹا ہے وہاں پہ آپ الفا ریپلیس کر دیں تو آپ دیکھیں گے یہ دونوں رائٹ سائڈ پہ سیم آ رہے ہیں تو سائن ٹو الفا کے اس کے ایکول آ جائے گا ٹو سائن الفا کاز الفا یہ اینگل ہم کافی جگہ پہ یہ فارمولا یوز کریں گے سو کائنڈ اس کو یاد کر لیجیے گا تو یہ تھا جی اس کا پہلا ڈبل اینگل آئیڈینٹی دوسرے کی طرف چلتے ہیں جی نیکسٹ ڈبل اینگل آئیڈینٹی جو اس نے نکالی ہوئی ہے وہ کس فارمولے سے اگین ہم نے کیا کیا ہے کاز الفا پلس بیٹا کا فارمولا لیا ہے اور یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں بیٹا کی جگہ کیا ریپلیس کر رہے ہیں الفا تو جہاں جہاں پہ بیٹا ہے وہاں پہ آپ کیا کریں گے الفا کریں گے تو آپ کے پاس کاس ڈبل اینگل مینس کاس ٹو الفا کس کے ایک بلا جائے گا کاس اسکوائر الفا مائنس سائن اسکوائر الفا اچھا اس ڈبل اینگل آئیڈینٹیٹیز میں تین فارمولے بنائے ہوئے میں کوشش کر رہا ہوں میں اسی سلائڈ پہ اس کو آپ کو پرزینٹ کر رہا ہوں ایسے جی اب یہ کاس ٹو الفا ہے اس کے ایکول دیکھیں یہ کاس اسکوائر الفا ہے سائنس اسکوائر ہے یا تو اس کاس اسکوائر کو سائنس اسکوائر میں پہلے کر لیتے ہیں یا پھر سائنس اسکوائر کو کیا کریں کاس اسکوائر میں کر لیتے ہیں تو دیکھیے گا اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی ایکسرسائز میں بتایا تھا جب کاس کو سائن میں کنورٹ کرنا ہو یا سائن کو کاز میں کرنا ہو تو ہم یہ والا فارمولا لگاتے ہیں بچے سائنس اسکوائر تھیٹا پلس کاس اسکوائر تھیٹا از ایکول ٹو ون تو آپ کے پاس یہ کیا آ جائے گا جی سائنس اسکوائر آ جائے گا ون مائنس کاس اسکوائر تو اس سائنس اسکوائر کی جگہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ون مائنس کاس اسکوائر اس سائنس اسکوائر کی جگہ ہم کیا پٹ کر رہے ہیں ون مائنس کاس اسکوائر ٹھیک ہے کیونکہ ہم دونوں ڈبل کاز میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس نیگیٹو کو اندر ملٹیپلائی کریں جی تو آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا آ رہا ہے کاس اسکوائر کاس اسکوائر کو آپ ایڈ کر لیں گے تو یہ فارمولا آپ کا آ جائے گا ٹو کاس اسکوائر الفا مائنس ون تو یہ اس کی یہ سیکنڈ ٹائپ تھی اب اسی کو اس نے تھرڈ ٹائپ میں کنورٹ کیا ہے اگین فارمولا سیم لیں گے دیکھیں پچھلے میں ہم نے کیا کیا تھا اس سائن کو کاز میں چینج کیا اب اس کاس کو کیا کریں گے اب سائن میں چینج کریں گے اور کاس کو سائن میں چینج کرنا ہو تو کون سا فارمولا لگائیں گے اگین سیم فارمولا آپ کے پاس یوز ہوگا سائنس اسکوائر تھیٹا پلس کاس اسکوائر تھیٹا از ایکول ٹو ون تو کاس اسکوائر آپ کے پاس کیا آ جائے گا ون مائنس سائنس اسکوائر ہے تو اس کاس اسکوائر کی جگہ آپ کیا پٹ کر دیں گے ون مائنس سائنس اسکوائر الفا اب آپ اس کو سمپلیفائی کر لیں بریکٹ کو اوپن کریں تو یہ آپ کا تھرڈ فارمولا سیم آپ کا بن رہا ہے تو یہ جب بھی ڈبل اینگل آئیڈینٹیٹیز آئے کاس ٹو الفا کی بات کر رہا ہے تو آئیدر یو کین یوز دس فارمولا دس فارمولا دس فارمولا اکارڈنگ ٹو آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے آپ اس حساب سے اس کو لکھ سکتے ہیں تو یہ کاس میں آپ کے پاس تین فارمولے تھے اب آگے چلتے ہیں ٹینجنٹ کے لیے اوکے جی تو ڈبل اینگل آئیڈینٹی میں ٹینجنٹ کا فارمولا ہم نے جو پڑھا ہوا تھا پچھلی ایکسرسائز میں آپ کو یاد ہوگا یہ ٹینجنٹ الفا پلس بیٹا ون مائنس ٹینجنٹ الفا ٹینجنٹ بیٹا ہے یہاں پہ ہم کیا کریں بیٹا کی جگہ آپ الفا ریپلیس کر دیں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا آ رہا ہے ٹینجنٹ ٹو الفا کس کے ایکول آ جائے گا ٹو ٹینجنٹ الفا ون مائنس ٹینجنٹ اسکوائر الفا تو بڑے سمپل سے ان فارمولاز کے پروو ہیں نارملی پروو کو اسکپ کر دیا جاتا ہے اور کوشش کریے گا اس کو پریکٹس کر لیجیے گا تاکہ پیپر میں اگر آ جائے تو ہم یہ نہ ہو کہ ہمیں آتے نہیں ہیں آگے چلتے ہیں جی ہاف اینگل آئیڈینٹیٹیز ہاف اینگل آئیڈینٹیٹیز یہ آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے ایون کہ آپ کی سیکنڈ ایئر میں انٹیگریشن میں بھی یوز ہو رہی ہے اور یہ ڈیڈکشن ہم کہاں سے کر رہے ہیں جو بھی ڈبل اینگل آئیڈینٹیٹیز کی ہے پہلا جی آپ نے فارمولا پڑھا ہے کاس ٹو الفا کس کے ایکول تھا ٹو کاس اسکوائر الفا مائنس ون یہاں پہ آپ دیکھیں ادھر ڈبل اینگل ہے تو رائٹ سائڈ پہ اس کا ہاف ہے یعنی کہ یہ ٹو الفا ہے تو ادھر کیا ہے الفا ہے تو اگلا سٹیپ دیکھیں اس میں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ الفا ہوگا تو رائٹ سائڈ پہ کیا چیز ہو جائے گی الفا اوور ٹو چونکہ ہاف اینگل ہم کہہ رہے ہیں اس لیے ہم نے یوز یہ والا فارمولا کیا ہے اور اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اینگل ادھر ہوگا رائٹ سائڈ پہ اس کا کیا ہوگا ہاف اینگل ہوگا
अब बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आपके बाद ये हाफ एंगल आइडेंटिटी आ जाएगी और वो किसके इक्वल है कॉज अल्फा ओवर टू वन प्लस कॉज अल्फा ओवर टू होल अंडर रूट प्लस माइनस में ओके okay जी तो ये हाफ एंगल आइडेंटिटी थी कॉज अल्फा ओवर टू के लिए सेम हम प्रूव करते हैं जी साइन एल्फा ओवर टू के लिए और उसके लिए जो फार्मूला हम लगा रहे हैं वो सेम फार्मूला बट अब हम जो करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ साइन का लिखा है कॉज टू अल्फा इसके इक्वल होता है कॉज अल्फा आपके पास हाफ एंगल आ जाएगा तो उसी तरह नेगेटिव उधर जाके कर लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा टू से डिवाइड कर लें और अंडर रूट ले लें तो आप देखें बड़े सिंपल से फार्मूलाज हैं कॉज अल्फा के भी साइन अल्फा की डिडक्शन की बात कर रहे हैं अब और लास्ट पे आ जाता है टेंजेंट अल्फा और टू टेंजेंट का मतलब क्या है कि आप इन दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे ओके okay जी तो टेन एंड अल्फा ओवर टू के आ जाएगा साइन ओवर कॉस तो साइन की वैल्यू भी रख लें जी आप कॉस की वैल्यू भी रख लें अब आप में ये कैंसिलेशन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कौन सी चीज हो रही है टू कैंसिल हो रहा है तो जो बाकी बच रहा है आपके पास हाफ एंगल एडेंटिटीज इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट अल्फा आ रहा अल्फा ओवर टू आ रहा है तो टेंजेंट की हाफ आइडेंटिटी आपके पास है तो अब ये सेकेंड टाइप थी थर्ड टाइप जो आपने याद रखनी है वो है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के तीन फार्मूलाज हैं एक ये साइन थ्री अल्फा है थ्री साइन अल्फा माइनस फोर साइन क्यूब अल्फा कॉस थ्री अल्फा आपके पास ये है इसी तरह टेंजेंट थ्री अल्फा आपके पास इसके इक्वल है इम्पॉर्टेंट अगेन फार्मूलाज हैं अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी ये आए होते हैं इनके प्रूफ भी आपके बुक के पेज नंबर थ्री थर्टी थ्री पे दिए हुए मैं बल्कि थ्री थर्टी पे इन तीनों के दिए हुए मैं एक आपको करके दे रहा हूँ सिंपल सा प्रूफ है अगर टाइम हो तो इनके प्रूफ भी जरूर कीजिएगा आपके पास पहला प्रूफ जो इसमें जो मैं कह रहा हूँ वो है साइन थ्री अल्फा वाला तो साइन थ्री अल्फा किसके इक्वल है जी थ्री साइन अल्फा माइनस फोर साइन क्यूब अल्फा हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है साइन थ्री अल्फा इसको हम क्या लिख सकते हैं थ्री को हमने सेपरेट कर दिया है टू अल्फा प्लस अल्फा में फार्मूला ये आपने पढ़ा था याद है साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था साइन अल्फा कॉज बीटा कॉज अल्फा साइन बीटा अल्फा की जगह टू अल्फा आ रहा है और बीटा की जगह आपके पास अल्फा आ रहा है तो मैंने ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया साइन टू अल्फा क्या होता है साइन अल्फा कॉज बीटा कॉज अल्फा साइन बीटा यहाँ पे मैंने फिर दो कलर कर दी है क्यों की है क्योंकि साइन टू अल्फा का फार्मूला भी आपने पढ़ा है वो किसके इक्वल था टू साइन अल्फा कॉज अल्फा और कॉस टू अल्फा का फार्मूला हमने क्या बढ़ाया वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा तो हम इनकी जगह पे ये मैंने कलर इसलिए ये मैरून कलर की है और पर्पल कलर की है ताकि आपको समझने में आसानी हो तो जस्ट मैंने वैल्यू रिप्लेस की है किसकी साइन टू अल्फा की और कॉस टू अल्फा की अब आप क्या करें जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दें कॉस को अंदर तो ये आपके पास क्या आ जाएगा टू साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इसी तरह साइन अल्फा माइनस टू साइन क्यू अल्फा और इसको सिंप्लीफाई करें मैंने फिर एक कलर कर दिया है क्यों किया है हमने ये भी फार्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉ स्क्वायर थीटा जगह टू वन है और कॉ स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर तो इस कॉ स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे इसमें रिप्लेस कर देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर ओके जी इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास देखिएगा जो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ रहा है वो आपके पास रिक्वायर्ड थ्री साइन अल्फा माइनस फोर साइन क्यूब अल्फा है तो ये प्रूफ मैंने जस्ट फॉर सेफ साइड आपके लिए कर दी है मेनली अब आपने क्या करना है वो फार्मूलाज ये सारे याद कर लेने क्योंकि यही फार्मूला आपकी एक्सरसाइज में यूज होंगे प्रूफ के लिए मैंने आपको बोला है एक्स्ट्रा कीजिएगा टेंशन ना लीजिएगा अगर नहीं वो करने तो वो प्रॉब्लम नहीं है बट एक्सरसाइज में ये जो फार्मूलाज हैं वो जरूर याद कीजिएगा जो हमने एक्सरसाइज में यूज करने हैं ठीक है जी अब चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज आपकी है टेन पॉइंट थ्री अगर हम बात कर रहे हैं तो टेन पॉइंट थ्री में क्वेश्चन नंबर वन देखें और बड़े मजे की एक्सरसाइज है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा एंड टेंजेंट टू अल्फा यानी कि ये तीनों फार्मूलाज आपने फाइंड करने हैं और गिवन क्या दिया हुआ है साइन अल्फा ओवर टू साइन अल्फा किसके इक्वल है ट्वेल्व ओवर थर्टीन और ये उसने कहा है कि ये जीरो टू नाइन्टी है यानी कि अल्फा जो है जीरो टू नाइन्टी के बिटवीन है मीन किस क्वार्टर में आएगा ये शाबाश ये फर्स्ट क्वार्टर में आएगा तो देखें नहीं हमारे पास साइन अल्फा दिया हुआ है हमने ये तीनों वैल्यूज फाइंड करनी है तो पहले तो हम क्या कहते हैं कॉज अल्फा निकालते हैं और कैसे निकलेगा जी कॉज अल्फा शाबाश साइन को कॉज में चेंज करना है तो क्या करेंगे कौन सा फार्मूला यूज होगा जी साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज टू वन या कॉस स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर के तो क्या आ जाएगा इस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर के 
अब आप क्या करें टेकिंग स्क्वायर 12 स्क्वायर आता है 144 13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 169 एलसीएम ले लें जी इसका uh, 169 से 144 माइनस कर दीजिएगा आपके पास जो आंसर आ रहा है अंडर रूट लीजिएगा तो 5 ओवर 13 आ रहा है और चूंकि उसने कहा था कि ये जो अल्फा है ये किस क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन जो है पॉजिटिव होते हैं सो so, यहाँ पे हम कॉज अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे फाइव ओवर थर्टीन गॉट इट तो क्या किया हमने सिर्फ साइन से कॉज की वैल्यू निकाल दी है कोई प्रॉब्लम तो हमने फॉर्मूला यूज की है आगे चलते हैं जी जो इसकी वैल्यू अच्छा टेंजेंट भी इसने निकाल दिया फिर सेफ साइड आगे अपने यूज करना है तो टेंजेंट किसके इक्वल होता है साइन ओवर कॉज के तो साइन भी आपके पास वैल्यू है कॉज भी है जस्ट इनकी वैल्यू रिप्लेस करें कौन सी चीज कट रही है इसमें शाबाश ये थर्टीन कट रहा है तो आपके पास क्या आ जाएगा टेंजेंट अल्फा ट्वेल्व और फाइव तो यहाँ पे आप देखें जी साइन अल्फा भी ले लिया हमने कॉज भी निकाल लिया और टेंजेंट भी निकाल लिया है अब बड़े आराम से हम ये सारी वैल्यूज इसकी निकाल सकते हैं जो रिक्वायर्ड है फॉर एग्जाम्पल ये आगे चलते हैं पहली वैल्यू जो हमने निकालनी है वो साइन ट्वेल्व है तो यहाँ पे फार्मूला आप कोई भी लगा सकते हैं सॉरी साइन ट्वेल्व का तो हमने एक ही पढ़ा था कॉस ट्वेल्व के लिए तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं खैर पहले हम साइन ट्वेल्व का कर रहे हैं तो किसके इक्वल होगा टू साइन अल्फा कॉज अल्फा तो बेटा साइन अल्फा की वैल्यू भी रख लें कॉज अल्फा की वैल्यू और क्योंकि इनका मैंने नाम दे दिया था कि प्रेजेंट करते हुए आसानी हो तो साइन अल्फा और कॉज अल्फा की वैल्यू रखिएगा कैलकुलेटर यूज कीजिएगा आपके पास आंसर आ जाएगा 120 ओवर 169 बास टाइम सिर्फ इतना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है सो so, इसकी प्रैक्टिस अच्छे कीजिएगा दूसरा हमने क्या करना है कॉज टू अल्फा और मैंने फार्मूला कौन सा लगा रहा हूँ ये वाला मैंने फिर कहा है कि यहाँ पे तीनों में से कोई भी फार्मूला जो हमने कॉज टू अल्फा का पढ़ा है वो आप लगा सकते हैं सो कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर लें और साइन अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करें और इसको क्या करिएगा सिंप्लीफाई कीजिएगा एल्शियम लीजिएगा और आप देखेंगे आपके पास कॉस टू अल्फा की वैल्यू भी आ गई विच इज नेगेटिव 119 ओवर 169 सिक्सटी नाइन गॉट इट लास्ट पे हमारे क्या चाहिए टेंजेंट टू अल्फा और टेंजेंट टू अल्फा का फॉर्मूला भी हमने प्रूव किया था वो क्या है टू टेंजेंट अल्फा वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा आप इसमें क्या करें इक्वेजन पुट कर दीजिएगा थ्री की वैल्यू जो भी हमने लास्ट स्लाइड में निकाली थी ऊपर नीचे एल्शियम ले लीजिएगा एलसीएम लेने के बाद जो कैंसिल हो रहा है वो फाइव या इसका रेसिपोकल कर रही है मीन इसको उल्टा लिया है उसने और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें आपके पास तीन जन टू अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तो एक्चुअली बेटा हमने तीन वैल्यू फाइंड करनी थी साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा और तीन जन टू अल्फा बड़े सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अगेन काइंडली इसको प्रॉपर सॉल्व कीजिएगा तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर वन इसका बाद सेकेंड पार्ट आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा अगर ना हो तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू है और टू में कह रहा हूँ प्रूव दैट द गिवन आइडेंटिटी हमने क्या प्रूव करना है कि ये लेफ्ट साइड के इसके इक्वल है राइट हैंड साइड के तो आप इसकी क्या करें पहले कोई भी साइड ले लें कॉट अल्फा माइनस टेंज एंड अल्फा और आपको याद है कॉट अल्फा मैंने एक ट्रिक बताया था कि पिछली एक्सरसाइज में भी उससे पिछली में भी कि यार इसको साइन या कॉस की फॉर्म में कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा नाइन से ये ट्रिक हम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम वही ट्रिक लगा रहे हैं कि कॉट अल्फा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉज ओवर साइन और टेंजेंट किसके इक्वल होता है टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉज के ओके जी तो इन दोनों की जगह आप क्या करेंगे ये दोनों फार्मूले रिप्लेस कर देंगे कॉट अल्फा और टेंजेंट अल्फा का एलसीएम ले लें इसका तो ये नीचे आपके पास क्या आ जाएगा साइन अल्फा कॉज अल्फा और ऊपर आ रहा है कॉज का अच्छा ऊपर किस चीज का फार्मूला बन रहा है जरा सोच के बताइएगा शाबाश चले सोचते रहे सबसे पहले मैं नीचे एक फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ और नीचे जो फार्मूला बना रहा हूँ वो क्या है उसमें टू मिसिंग है याद है टू साइन अल्फा कॉज अल्फा किसके इक्वल बड़ा था साइन टू अल्फा के इक्वल है तो ये टू से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टू से डिवाइड किया है क्योंकि हमें नीचे फार्मूला बनाना है ऊपर ऑलरेडी फार्मूला बना हुआ है तो याद आया जी कौन सा फार्मूला है नीचे तो बन गया जी ये टू से मल्टीप्लाई डिवाइड की है ऊपर नीचे जो बन रहा है वो साइन टू अल्फा का था और ऊपर जो बन रहा है वो कॉस टू अल्फा का बन रहा है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फार्मूले बड़े अच्छे तरीके से याद करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े इजी होते जाएंगे तो ऊपर कॉस टू अल्फा नीचे साइन टू अल्फा कॉज ओवर साइन किसके इक्वल होता है ये कॉट के इक्वल होता है तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे कॉट लिख लेंगे तो क्या राइट एंड साइड प्रूव करनी थी यही करनी थी दट सेट तो सिंपल है नी अगेन चूंकि फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपको प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी फिर जाके ये क्वेश्चन इजी
जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ थ्री में अगर आप देखें तो साइन टू अल्फा वन प्लस कॉस टू अल्फा फिजिकल टू देश है इसकी भी आप क्या करें लेफ्ट हैंड साइड ले लें और जो फार्मूलाज हैं साइन टू अल्फा और कॉस टू देखें इधर डबल एंगल आइडेंटिटी है और इधर सिंगल हाफ एंगल एक अल्फा जैसे आप कह लें तो हम इसको क्या कहते हैं ये दोनों डबल को हम सिंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो भी फार्मूला हमने पढ़े हैं साइन टू अल्फा किसके इक्वल पढ़ा था टू साइन अल्फा कॉज अल्फा के और कॉस टू अल्फा का जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था टू कॉस टूर अल्फा किसके इक्वल होता है वन प्लस कॉस टू अल्फा ठीक है जी अब आप क्या करें इनकी जगह पे वैल्यू लगा दें नीचे वाला पूरा एक फार्मूला बन रहा है वन प्लस कॉस टू अल्फा होता है टू कॉस स्क्वायर अल्फा के इक्वल ठीक है जी अब कौन सी चीज कैंसिल हो रही है इसमें जी कौन सी चीज इसमें कैंसिल हो रही है इसमें कॉस कॉस से कैंसिल हो रहा है टू टू से कैंसिल हो रहा है और बाकी ये ये स्टेप रिपीट हुआ हुआ है तो कहेंगे एक ही दफा इसको लिखिएगा तो एक देखें जी कॉस कैंसिल हो रहा है और टू कैंसिल हो रहा है तो बाकी जो बच रहा है वो क्या बच रहा है साइन ओवर कॉज और ये किसके इक्वल होता है साइन ओवर कॉज शाबाश ये टेंजेंट होता है तो यही नहीं हमने प्रूव करना था दट ठीक है जी तो ये आपके पास था जी क्वेश्चन नंबर टू थ्री की बात कर रहे हैं कि जिसमें लेफ्ट और राइट साइड को हमने क्या किया है प्रूव की है ओके जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर मैंने कोशिश की है कि इस लेक्चर में मैक्सिमम क्वेश्चन कर लूँ फिर भी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपसे ना हो तो काइंडली आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर आपके पास है वन माइनस कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा टेंजेंट अल्फा ओवर टू ठीक है जी इसमें कौन सी साइड ले रहा हूँ लेफ्ट साइड है देखें अब क्वेश्चन को देखते हुए आप देख क्वेश्चन करना है यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा ओवर टू यानी कि हाफ एंगल आइडेंटिटीज वो तीन फार्मूलाज हैं उनको आप जेन में लेके हैं हमने वो करना है और वन माइनस कॉज अल्फा किसके इक्वल पढ़ा था हमने पढ़ा था वन माइनस कॉज टू अल्फा होता है टू साइंस स्क्वेयर अल्फा यानी कि अगर इधर डबल एंगल है तो इधर हाफ एंगल है लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए वन माइनस कॉज अल्फा की तो टू की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ अल्फा लिख रहा हूँ और अगर इधर अल्फा है तो इधर क्या हो जाएगा अल्फा ओवर टू तो जस्ट क्वेश्चन को बनाना सीखें रटा नहीं लगाना लेफ्ट और राइट साइड को देखते हुए क्वेश्चन को बनाना सीखें सो वन माइनस कॉज अल्फा इसके इक्वल आ जाएगा अच्छा नीचे भी ये साइन अल्फा है इसको हाफ एंगल में लेके जाना है तो कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं देखिएगा जी आपने पढ़ा हुआ है साइन टू अल्फा किसके इक्वल होता है टू साइन अल्फा कॉज अल्फा यानी कि अगर इधर डबल एंगल एजेंटी है तो इधर क्या आ जाएगी इसकी हाफ आ जाएगी बट हमारे पास जो गिवन है वो साइन अल्फा है तो अगर इधर अल्फा है तो इधर क्या आ जाएगा अल्फा ओवर टू और कॉज अल्फा ओवर टू तो दोनों हमने फार्मूले ये जो इम्प्लाइज आपको नजर आ रहे हैं ये आप इसके न्योमिनेटर और डिनोमिनेटर में पुट कर दीजिएगा तो आपके पास देखें क्या आ रहा है ये चीज आ रही है अब देखें क्या चीज कैंसिल हो रही है जी एक तो टू कैंसिल हो रहा है और एक साइन अल्फा ओवर टू कैंसिल हो रहा है आपके पास क्या रह रहा है साइन ओवर कॉज और वो किसके इक्वल होता है वो टेंजन के इक्वल होता है तो यही नहीं प्रूव करना था मैं फिर कह रहा हूँ मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चे फार्मूलाज बहुत अच्छे तरीके से करें जैसे जैसे आप फार्मूलाज करते जाएंगे आगे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होते जाएंगे पहली दफा अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो टेंशन नहीं लेनी क्योंकि डिफरेंट चीज है टफ लग रहे होंगे लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे फिर देख के क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा लेकिन याद उसी सूरत में आएगा जब कुछ करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर फाइव है जी और इसमें प्रूव द आइडेंटिटी है और कॉज अल्फा दिस और सिकेंड है तो यहाँ पे मैं जो साइड यूज कर रहा हूँ वो लेफ्ट हैंड साइड है और लेफ्ट और राइट साइड में क्या डिफरेंस है कि लेफ्ट साइड में अल्फा है तो इधर डबल एंगल है यानी कि इधर सिंगल एंगल है और इधर क्या आ रहा है डबल एंगल है तो इसको भी हम करते हैं जी सबसे पहला स्टेप इसमें डायरेक्टली अगर आप यही दिन में रखिएगा इसको रेशनलाइज कर लें मीन अगर ये प्लस का साइन है तो इसको क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे अब न्योमिनेटर को न्योमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर में फॉर्मूला था क्या होता था प्लस माइनस हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ओके जी अब ऊपर अगर आप देखें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला और वो क्या होता था लेकिन उसने पहले नीचे वाला का लिख दिया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है कॉस टू अल्फा के और ऊपर आप फार्मूला कौन सा ओपन कर रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और नीचे आपके पास क्या आ रहा है कॉस टू अल्फा आ रहा है ओके जी तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा ये किसके इक्वल होगा फर्स्ट वन जो है ये वन के इक्वल आ जाएगा तो आप अब इसको क्या करेंगे अब आप देखें तो ये फार्मूला एक और बन रहा है
और वन ओवर कॉज क्या होता है ये अगर वन ओवर कॉज देखेंगे तो ये सीकेंड होता है और साइन ओवर कॉज क्या होता है ये टेंजेंट होता है तो यही नहीं हमने राइट एंड साइड प्रूव करनी ओके तो मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन जैसे जैसे इनशाला हम करते जाएंगे आपके लिए ये आसान होते जाएंगे अब ये क्वेश्चन नंबर सिक्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट है अक्सर पेपर में ये आ चुका है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स को देख रहे हैं और इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड अगेन लेफ्ट और राइट साइड में क्या डिफरेंस है कि सिंगल एंगल है और हाफ एंगल राइट साइड में ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बड़ा मजे का है और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आप क्या करना चाह रहे हैं इस वन को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और ये साइन अल्फा और टू अल्फा को भी हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसके लिए पहला ट्रिक जो दिन में रखना है वो वन का रखना है वन का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है ये वन के इक्वल होता है याद है क्योंकि वन को डायरेक्टली अब एंगल में करने के लिए ये फॉर्मूला रखें देर में अब क्या हो रहा है कि आपके पास थीटा है या अल्फा ओवर टू है एंगल आपके पास कोई भी हो तब भी वो किसके इक्वल होगा वन के इक्वल होगा इसका मतलब है ये जो वन है न्यूमिनेटर में इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा ओवर टू कॉस वेर अल्फा ओवर टू ऊपर भी और नीचे भी अच्छा अब रह गया ये साइन अल्फा इसको हाफ एंगल में आपने क्या करना है कन्वर्ट करना है और इसके लिए फॉर्मूला जो पड़ा हुआ था साइन टू अल्फा वो किसके इक्वल था टू साइन अल्फा कॉज अल्फा तो साइन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा टू साइन अल्फा ओवर टू कॉज अल्फा ओवर टू तो बेटा ये दोनों फार्मूलाज आप रिप्लेस कर लें वन की जगह पे आपके पास ये आ रहा है इन न्यूमिनेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बस वो वही बात है कि गो थ्रू करें थोड़ी सी प्रैक्टिस करें अच्छा अब ऊपर न्यूमिनेटर में कौन सा फार्मूला बन रहा है जरा देख के बताइएगा सोच के बताइएगा कि न्यूमिनेटर में कौन सा फार्मूला बन रहा है शाबाश जी ऊपर ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे क्या बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओके जी आप स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें आप देखेंगे ये चीज आ रही है अच्छा जी अंडर रूट जब लेंगे स्क्वायर का तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन अल्फा कॉज अल्फा तो हमने प्रूव क्या करना था यही तो हमने प्रूव करना था अब देखें आपको एक ही स्लाइड में आपको ये सारी प्रेजेंटेशन दी और सिंपल क्वेश्चन आपको नजर आना चाहिए प्रैक्टिस कीजिएगा उम्मीद है कि क्वेश्चन ईजी होता जाएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने चूज किया जी लेक्चर में वो है क्वेश्चन नंबर थर्टीन ऑब्वियस बात है क्वेश्चन के पे इसलिए किए जाते हैं कि बेचा मैं यहाँ पे लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो फिर भी अगर एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में मसला हो तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो है ये डिफरेंट टाइप थी इसलिए मैंने इसको एड की है आपका टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन ए की जैसे हैं तो मैं थर्टीन कर रहा हूँ और इसमें दो फ्रैक्शन दी हुई और ट्रिपल एंगल है तो बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें और सबसे पहले देखें कि लेफ्ट साइड पे ट्रिपल है राइट साइड पे डबल एंगल है आप इसके एलसीएम ले लें एलसीएम याद है तो ये क्या आ जाएगा साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें कॉज को इसके साथ कॉज अल्फा साइन थी कॉज सीटा साइन थी टाना तो पहला स्टेप हमने क्या किया जी इसका एल्सियम ले लिया है दूसरा अगर देखें तो ऊपर एक फार्मूला बन रहा है न्यूमिनेटर में शाबाश जरा सोचें कौन सा फार्मूला बन रहा है ये ये फार्मूला बन रहा है कौन सा जी कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है और ये किसके इक्वल है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा अल्फा की जगह पे बेटा थ्री थीटा दिया हुआ है और बीटा की जगह आपके पास थीटा दिया हुआ है थ्री में से एक सिंगल एंगल निकाल लेंगे तो ये टू आ जाएगा तो कॉज टू थीटा ये आ जाएगा अब मुझे ये बताएं नीचे एक फार्मूला बनाना चाह रहे हैं सिंगल एंगल से डबल एंगल में तो क्या करेंगे शाबाश कौन सा फार्मूला आपके देर में आ रहा है कि यार ये कर लें तो हमारा ये हो जाएगा शाबाश सोचिएगा जी अगली साइड पे इसको कहते हैं जी आपके पास ये टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करेंगे क्यों हम कौन सा फार्मूला बनाना चाह रहे हैं हम ये साइन टू अल्फा का फार्मूला या साइन टू थीटा का फार्मूला बनाना चाह रहे हैं तो आप देखें तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है साइन टू थीटा आ रहा है और कॉज ऑफ साइन क्या होता है जी आपके पास ये कॉट के इक्वल होता है तो राइट साइड आपने यही प्रूव करनी थी तो ये चार क्वेश्चन इसी टाइप के थे काइंडली इसको अटेम्प्ट कीजिएगा उम्मीद है कि क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे अब चलते हैं जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैं करने लगा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन या पास टेन ईयर के पेपर देखिएगा मैंने वीडियो अपलोड कर दी है कि आपको अक्सर जगह पे या तो ये क्वेश्चन नजर आएगा या इसके साथ की एक एग्जाम्पल है वो कहीं ना कहीं पे पेपर में आ रही है और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा अब साइन फोर थीटा करना इस क्वेश्चन में क्या है वो कह रहा है कि रिड्यूस साइन फोर थीटा टू एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा 
रेस टू पावर फर्स्ट पावर यानी कि ये पावर साइन पावर फोर है आपने इस तरह इसको रिड्यूस करते जाना है इसको सॉल्व करते जाना है कि ये पावर जो रह जाए वो वन रह जाए रेस टू फर्स्ट पावर का मतलब है कि साइन की पावर जो है या वो उसकी पावर जो है टेक्नोमेटिक फंक्शन की वो वन बन जाए तो क्वेश्चन समझ आ गया जी अब हम क्या कहते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं साइन फोर थीटा जी हमने इसको हाफ कर लेते हैं हाफ कैसे कहते हैं आप इसको क्या लिख सकते हैं साइन फोर को आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर तो साइन फोर को हमने क्या लिखा है साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर ओके जी अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है आपको याद होगा अभी हाफ एंगल में टू साइन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है या डायरेक्टली साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है वन माइनस कॉस टू थीटा ओवर टू के इधर इधर सिंगल है तो इधर आपके पास है डबल है ये भी हमने फार्मूलाज पढ़े हैं तो पहले मैंने क्या किया है साइन फोर को मैंने साइन टू कर दिया है फिर साइन स्क्वायर का फार्मूला हाफ एंगल में हमने ये पढ़ा है ये फार्मूला आप क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है लॉन्ग के लिए आप जस्ट स्टेप को फोकस कीजिएगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर प्रैक्टिस कीजिएगा अब आप देखें तो ये होल स्क्वायर है तो ऊपर किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है और नीचे क्या आ रहा है टू का स्क्वायर और वो क्या होता है फोर मैंने इसको सेफ साइड क्या किया है ऊपर ये फॉर्मूला ए माइनस बी का बन रहा है मैंने ये जो डिनोमिनेटर है इसको सेपरेट लिख लिया ताकि वो बड़ी सी फ्रैक्शन लंबी लाइन लिखने की हमें टेंशन ना हो तो फ्रैक्शन को क्या किया है सिंपल बाई लिख लिया और अंदर फार्मूला कौन सा अप्लाई किया है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो क्या ये पावर वन आ गई है नहीं अभी भी क्या हो रहा है कि ये कॉस स्क्वायर आ रहा है हमें क्या चाहिए रेस टू द फर्स्ट पावर चाहिए तो जिस तरीके से हमने साइन स्क्वायर को हमने सॉल्व किया अब हम क्या करें इस कॉस स्क्वायर की जगह फार्मूला लिखेंगे और उसके लिए हमने अगेन यहाँ पे टू कॉस स्क्वायर होता है देखें फर्क इसमें क्या है उसमें साइन स्क्वायर होगा तो नेगेटिव है कॉस स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव है तो ये कॉस स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा लेकिन हमें क्या चाहिए टू थीटा तो अगर ये डबल होगा तो इस तरफ इसका टू का डबल इधर क्या आ जाएगा फोर हो जाएगा तो इट मीन्स कॉस स्क्वायर टू थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं वन प्लस कॉस फोर टू फोर थीटा ओवर टू ओके okay, जी अब ये हमारा मसला तो हमारा हो हल हो गया है कि इसमें जो टिक्नोमेटिक फंक्शन है इसकी पावर वन आ चुकी है लेकिन हम क्या करेंगे अब इसको जरा सिंप्लीफाई भी कर देते हैं इस ब्रैकेट का आप एलसीएम ले लीजिएगा तो इस ब्रैकेट का एलसीएम जी लेते हैं तो एलसीएम ये ब्रैकेट थी मैंने रिपीट की है तो एलसीएम लेंगे मैंने नीचे वन को वन ओवर वन कर दिया ताकि आपको एलसीएम लेते हुए आसानी हो इसके नीचे भी वन लिख दिया है तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है जी सब ये टू आ रहा है और टू से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास क्या आ रहा है ये आपके पास आंसर आ रहा है तो ये था जी साइन फोर थीटा रेस टू पावर वन के लिए हम इसको कर रहे हैं मैं फिर कह रहा हूँ एक एग्जांपल है वो भी की थी अब आते हैं जी इस क्वेश्चन एक एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और अक्सर नाइन्टी परसेंट ये क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है और यही कहा जाता है कि पेपर में नहीं आता लाहौर बोर्ड की अगर हम बात करें तो सर वाकई नहीं आता लेकिन एक साल आ गया है इसका एक पार्ट आ चुका है तो हम मैं फिर अक्सर बच्चों को कहता हूँ बुक में किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि क्वेश्चन नहीं आ सकता है सो आप कोशिश करें क्वेश्चन सारे ही करें तो ये थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है थोड़ा सा रिलैक्स होकर इसको देखिएगा इसका एक पार्ट आपके लाहौर बोर्ड में भी आ चुका है तो हम पूरा क्वेश्चन करेंगे और ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैं पूरा क्वेश्चन जो है आपको मैं करवा रहा हूँ नॉर्मली आपको पूरा क्वेश्चन कहीं ये मिलेगा नहीं क्वेश्चन नंबर 15 है और इसमें आपके पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा यानी कि आपको ये 18 नजर आ रहा है 36 नजर आ रहा है फिफ्टी नजर आ रहा है सेवनटीन नजर आ रहा है आपको ये कह रहा है कि इसकी आपने वैल्यू निकालनी किसकी साइन की भी और कॉज की भी और उसके बाद ये भी प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड है वो राइट साइड है तो पहले तो हम क्या कहते हैं इन सब की वैल्यूज निकालते हैं किसकी साइन की वैल्यू निकालनी है यानी कि साइन 18 निकालना है कॉज 18 निकालना है साइन 36 है कॉज थर्टी सिक्स इसमें अक्सर बचे क्या होते हैं जी अगर पेपर में मैंने दिया भी है तो माशाला कैलकुलेटर से सॉल्व करके और आंसर लिख देते हैं भाई साहब ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट नहीं है फार्मूला तो हमने यूज करने चले जी हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले पार्ट के लिए और वहाँ पे थीटा आपके पास क्या दिया हुआ है एटीन डिग्री यहाँ पे कुछ हेंट भी नहीं है आप उसको यूज कर सकते हैं बुक की अगर हम बात कर रहे हैं तो अच्छा अब मैं अगर साइन की वैल्यू डायरेक्ट लेता हूँ साइन 18 तो हमारे पास ये टेबल में वैल्यू किसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम क्या कहते हैं किसी ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दें कि वो टेबल में वैल्यू हमारे पास आ जाए मसलन 
18 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 36 है वो भी टेबल में नहीं आ रहा 3 से करेंगे 54 ये भी टेबल में नहीं आ रहा 4 से अगर 18 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 72 वो भी टेबल में नहीं आ रहा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 90 तो क्या ये टेबल में आ रहा है जी बिल्कुल आ रहा है तो हम क्या कहते हैं पहला स्टेप आपको समझा रहा हूँ कि इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फाइव से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि ये टेबल में आ गया है अच्छा अगर मैं इसका अभी भी दोनों तरफ साइन ले लूं तो साइन नाइन्टी की वैल्यू तो आती है लेकिन साइन फाइव थीटा का फॉर्मूला भी नहीं पड़ा हमने डबल पढ़ा है ट्रिपल एंगल पढ़ा है और हाफ एंगल पढ़ा है तो हम क्या कहते हैं इस फाइव को भी दो जगह सप्लेट इस तरह कर देते हैं कि जो हमने फार्मूला इस एक्सरसाइज में पढ़े हैं हम वो वाले यूज करें मीन फाइव को हम लिख सकते हैं टू प्लस ओके अब क्या कहते हैं इस थ्री को उठाएं और राइट साइड पे ले जाएं तो क्या आ जाएगा ये थ्री थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा तो अब ये स्टेज बन चुकी है अब इसकी बेस बन गई है दैट वी कैन टेक साइन ऑन बोथ साइड सो हम अब क्या कह रहे हैं इसके दोनों साइड पे साइन जो है वो ले रहे हैं ओके okay जी तो मैंने अब देखें कहां से ये शुरू की है और ये क्वेश्चन की अब शेप बन गई है अब लेफ्ट साइड पे साइन टू थीटा का फॉर्मूला और राइट साइड पे कौन सा है आप मल्टीपल ऑफ 90 भी लगा सकते हैं या साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं तो राइट साइड में मैंने क्या किया है साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाया है अल्फा की जगह बेटा 90 डिग्री है बीटा की जगह 3 थीटा है तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉज बीटा कॉज अल्फा और साइन बीटा अब आप क्या करें साइन नाइन्टी किसके इक्वल होता है कॉज नाइन्टी किसके इक्वल होता है आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं सेंस करके प्रेजेंट कर दीजिएगा तो ये आपके पास जो आ रहा है दिस और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन टू थीटा क्या आ जाएगा कॉस थ्री थीटा अब आपके पास ये दोनों फार्मूलाज हैं साइन टू थीटा का भी है और कॉस थ्री थीटा का भी और क्या फार्मूला पड़ा था नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी आ, ये मैं लास्ट स्टेप रिपीट किया है साइन टू थीटा का बेटा फार्मूला पड़ा था आपने टू साइन अल्फा कॉज अल्फा कॉस थ्री थीटा का फार्मूला पड़ा था फोर स्कोर क्यूब अल्फा माइनस थ्री कॉज अल्फा आप इनकी जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर दें साइन टू थीटा क्या आ जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थ्री थीटा इसके इक्वल आ जाएगा अब आप देखें तो आपको राइट साइड पे कोई चीज कॉमन नजर आ रही है और वो कौन सी है जी वो है कॉस थीटा इनमें से कॉस थीटा कॉमन निकाल लें अब दोनों साइड पे एक चीज कैंसिल हो रही है और वो कौन सी आपको नजर आ रही है कॉस थीटा लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे बिकॉज थीटा 18 डिग्री है और कॉस 18 जीरो नहीं होता डिवाइड नहीं कर सकते हैं वी कैन डिवाइड द अब सॉरी फिर ये क्या आ जाएगा कॉज एटीन की कोई ना कोई नंबर आ जाएगा अगर तो ये जीरो होता तो डिवाइड नहीं कर सकते थे कॉज एटीन की कोई ना कोई वैल्यू होगी तो इसलिए हम ये एक रीजन अगर लिख लेंगे तो अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी सो so, हम क्या कह रहे हैं दोनों तरफ ये इसको क्या कह रहे हैं कॉस को स्किप कर रहे हैं यहाँ तक कोई मसला स्किप करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर को यहाँ तो इस साइन को कॉस में चेंज कर लें या इस कॉस को क्या करें साइन में तो मेरे ख्याल इस कॉस को हम क्या कहते हैं साइन में कहते हैं क्योंकि जब इसको करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा अंडर रूट को सॉल्व करते हुए हमें मसला होता है तो हम क्या कहते हैं कॉस को साइन में और कॉस को साइन में चेंज करने का अगेन वही फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के इक्वल है तो कॉस स्क्वायर के आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल तो इस कॉस की जगह पुत्र हम क्या सपोज कर लेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब फोर को अंदर मल्टीप्लाई करें एक्चुअली हमने करना क्या था राइट साइड को लेफ्ट पे ले आए सिंप्लीफाई करने के बाद तो आपके पास एक कॉडेटिक इक्वेजन आ जाएगी यही पैटर्न हम चैप्टर 14 में भी यूज करेंगे जस्ट टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है या तो आप इसका मेटम ब्रेक कर लें फैक्टराइजेशन कर लें या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें जो कि हमने चैप्टर फोर में पढ़ा है तो यहाँ पे अब ये इक्वेशन आ चुकी है जी और ये इक्वेशन में आपके पास क्या आ रहा था जी मैंने कुछ कलर कर दिया यहाँ पे बच्चे अक्सर डायरेक्ट कर देते हैं मैं इसको प्रॉपर वे में आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये क्वाड्रेटिक वेजन से जब इसको कंपेयर करेंगे किस चीज को फार्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है माइनस बी वाला तो ए की जगह पे देखेंगे मैं नीचे बिल्कुल लिखा है ताकि कंपेयर करते हुए आसानी हो कलर भी मैंने ले रही है तो ए की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास फोर आ रही है जब आप वन और टू को देख रहे हैं और C की वैल्यू माइनस वन आ रही है अच्छा आम तौर पर फॉर्मूला X का होता है लेकिन यहाँ पे साइन थीटा है तो फर्क क्या आएगा जहाँ जहाँ पे X है वहां पे आपके पास क्या आ रहा है साइन थीटा तो अब आप जब फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला तो X की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास साइन थीटा आ जाएगा ए बी सी की वैल्यू आप एज एट इज क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे ओके जी अब आप ब्रैकेट को सॉल्व करें अंडर रूट को सॉल्व कीजिएगा सिंप्लीफाई
फोर का अंडर निकालेंगे ये टू आ जाएगा टू कॉमन निकाल लें जी टू कैंसिल हो जाएगा तो ये साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है तो आफ्टर आफ्टर ऑल स्ट्रगल ये आपके पास ये वैल्यू साइन थीटा की आ चुकी है ओके जी इसको हम आगे यूज करेंगे और आपको याद है हमने थीटा क्या लिया था कहां से हमने स्टार्ट किया था थीटा के लिए वो था एटीन डिग्री और अगर थीटा एटीन डिग्री है तो इसमें थीटा की जगह ये वैल्यू रख देंगे इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 18 की वैल्यू आपके पास ये आ रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट है द ऑब्वियस बात है पॉजिटिव आंसर आएगा पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा इसका मतलब नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे तो इसलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाला लिखा है और कोई नहीं लिखा क्योंकि थीटा इज इक्वल टू एटीन डिग्री का मतलब है ये फर्स्ट क्वार्टर में और फर्स्ट क्वार्टर में वैल्यू हम कौन सी लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं तो प्लस माइनस की जगह मैंने क्या कर दी है तो ये अभी आपका हुआ है फर्स्ट पार्ट लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं इससे हम काफी सारी चीजें अब डिडक्ट कर लेंगे कैसे साइन एटीन है हमने ये पीछे टेन पॉइंट टू में पढ़ा था कि अगर नाइनटी का एंगल इसमें से सब्टेक्ट करते हैं तो साइन क्या कन्वर्ट हो जाता है कॉज में आपको याद है अभी हमने पीछे एक्सरसाइज में टेन पॉइंट वन में भी किया था कि मल्टीपल ऑफ नाइनटी ऑड होगा तो साइन कॉज में चेंज हो जाता है और कॉज क्या होता है साइन में तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है नाइनटी माइनस थीटा के इक्वल कॉज में तो क्या इस साइन 18 को मैं लिख सकता हूं कॉज 90 माइनस एटीन वो कॉज 90 माइनस एटीन क्या होता है वो 72 होगा तो आपको एक खुशी की खबर यही है कि जी आपका ये फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो रहा है और फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो रहा है यानी कि फोर्थ पार्ट के लिए आपको ऑल द वे आने की जरूरत नहीं है हमने जो टफ काम करना था वो कर लिया है तो इसका मतलब साइन एटीन की वैल्यू और कॉज सेवेंटी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास इक्वल आ जाएगी मैं एक नंबर इसका नाम दे रहा हूँ क्योंकि एंड में आपने इसको जाके वैल्यू पुट करनी है अच्छा जी तो ये पहला और फोर्थ पार्ट का आपके पास हाफ पार्ट हो चुका है अब इसी को मैं आगे लेके चाह रहा हूं देखें आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है जी आपके पास जो आ रही है साइन 18 की वैल्यू है तो हम कॉज 18 की वैल्यू कैसे निकालेंगे साइन को कॉज में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा तो इट मीन के आपके पास कॉज एटीन की वैल्यू भी साइन एटीन से आ गई है मीन अब आप साइन 18 की वैल्यू इस मामूले में रखेंगे सिंप्लीफाई कर लें तो आप देखें आपके पास कॉस 18 की वैल्यू आ रही है मैंने कैलकुलेटर डायरेक्टली कहीं यूज नहीं किया ये दिन में रखिएगा तो जो साइन 18 आपने निकाला है पहले वार्ड में वहां से आपने कॉज 18 निकालना है फॉर्मूला आपके पास वन माइनस साइन है साइन 18 की वैल्यू रखिएगा स्क्वायर ओपन कीजिएगा सिंप्लीफाई कीजिएगा एल्शियम लीजिएगा और आपके पास ये चीज आ रही मैं फिर कह रहा हूँ पॉइंट्स में आंसर इसके मत दीजिएगा अब कॉज 18 किसके इक्वल होगा वही फॉर्मूला 90 जब इसको चेंज कर रहा है तो एक्चुअली ये साइन 72 के इक्वल आ रहा है तो ये ले ली आपकी कॉज 18 और साइन 72 की वैल्यू भी होगी है तो अब आपका ये पार्ट नंबर वन भी हो चुका है और पार्ट नंबर फोर भी हो चुका है मैंने पहले भी कहा ये क्वेश्चन मैं नॉर्मली गारंटेड कह रहा हूँ कि टीचर इसको छेड़ते नहीं है इसलिए नहीं छेड़ते कहते हैं जी बहुत लंबा है और बच्चों के ये हो जाएगा वो हो जाएगा लेकिन आप इसको रिलैक्स होके करें इसको कंप्लीट करें क्वेश्चन को और मजा आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये क्वेश्चन है क्या अब चलते हैं जी आपके थर्ड और सेकंड uh, और थर्ड पार्ट की तरफ मैंने वन और फोर्थ पार्ट की डिडक्शन की है और आपको खुशी की ये बात बताऊं कि सेकेंड और थर्ड पार्ट भी हम डिडक्शन से ही कर सकते हैं कैसे करेंगे वो आपके सामने आ जाता है चले जी अब आपने अच्छा बुक वाले ने सेकंड का भी हिंट दिया हुआ आप इसको शुरू ऑल द वे से भी शुरू कर सकते हैं और इसको आगे यहाँ से डिडक्ट भी कर सकते हैं देखें हमने कॉस टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन थीटा की जगह आप क्या इसमें रिप्लेस कर लें हमने अभी एटीन की वैल्यू निकाली हुई थी तो जब एटीन की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये एक्चुअली कॉस थर्टी आ जाएगा और थर्टी अगर आप देखें तो आपका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व होता जा रहा है उसी एक पार्ट से मैं आगे सारी डिडक्शन करता जा रहा हूं तो कॉज 18 की वैल्यू बेटा अभी हमने निकाली थी इक्वेशन फोर में वो आप वैल्यू इधर रिप्लेस कर दें आप देखें आपके पास ये थी सबसे पहले मैंने इसको क्या किया है कॉज स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है कॉज 18 की वैल्यू लिखी है ऊपर ये स्क्वायर ओपन करिएगा अंडर रूट खत्म हो जाएगा एल्शियम लीजिएगा तो आपके पास कॉज थर्टी की वैल्यू भी आ गई है और अगर कॉस 36 आ गई है तो अब कौन सी वैल्यू हम निकाल सकते हैं देखें हमने सेकंड किया है फिर डिडक्शन इससे क्या करेंगे थर्ड पार्ट की भी डिडक्शन हो जाएगी और वो कैसे सर अभी हमने किया है कि कॉस जो है 90 का एंगल उसको कॉस को साइन में चेंज कर देता है तो ये कॉस 36 एक्चुअली किसके इक्वल होगा ये साइन 
54 की वैल्यू भी वही आ गई तो अब आप देखें जी बड़ा इजी क्वेश्चन होता जा रहा है तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी एक ही जगह आ चुका है अब हमने क्या करना है इससे कॉज से साइन 36 निकालना है तो फार्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है साइन का कॉज या कॉज का साइन में चेंज करना है ये फार्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा कॉस की वैल्यू बेटा आप रख लें आप इसमें इसको कैलकुलेटर ये कैलकुलेटर नहीं सॉरी सिंपल स्क्वायर फार्मूला ओपन करिएगा इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा अगर तो लेटेस्ट कैलकुलेटर है तो ये वैल्यू दे देंगे अदरवाइज इसमें आप डायरेक्टली सॉल्व करें तो साइन थर्टी सिक्स आपका होगा कॉस फिफ्टी फोर के इक्वल तो ये था जी आपके ये चार पार्ट हैं जिसमें हमने साइन और कॉस की वैल्यू जो है वो फाइंड की है कोई मसला जी ठीक है अब ये क्वेश्चन अभी एंड नहीं हुआ अब हमने इसमें प्रूफ भी करना था और अक्सर स्टूडेंट ऑब्वियस बात है पहले तो करते ही नहीं अगर करना भी है यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं अब देखें आपके पास जो है 36 की वैल्यू भी निकली हुई है 72 की भी है लेकिन अब मसला ये आ गया ना हमारे पास वन की वैल्यू है ना हमारे पास क्या आ रही है वन की वैल्यू है अब ये एक नया मसला है इस मसले को हम कैसे सॉल्व करेंगे बड़ा सिंपल सा काम है देखिएगा कि 108 को मैं क्या लिख सकता हूँ 180 एटी माइनस सेवेंटी लिख सकता हूँ और 144 को क्या लिखा है 180 एटी माइनस थर्टी सिक्स देखें आपके पास 72 की वैल्यू भी है और 36 भी है आप यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 90 का फार्मूला लगा लें या कॉज अल्फा माइनस बीटा का और कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा लें मैंने फार्मूला लगाया हुआ है कॉज अल्फा माइनस बीटा का एंड रेड में रेड का फार्मूला लग गया एल्फा की जगह वन डिग्री आ रहा है बीटा की जगह सेवेंटी है इसी तरह ब्लू की जगह आपके पास अल्फा की जगह 180 एटी डिग्री है और बीटा की जगह 36 सिक्स डिग्री है कॉज 180 की वैल्यू क्या होती है साइन 180 क्या होगा ये जीरो होगा आप इनकी जगह पे जस्ट वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा कॉज 180 और साइन 180 की वैल्यू रिप्लेस कीजिएगा बेटा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में कैंसल हो रहे हैं आपके पास ये क्या आ रहा है कॉस 72 एंड कॉस 36 ओके जी अब इनकी वैल्यू हमने निकाली हुई है ठीक है अब ये दोनों का स्क्वायर आ गया है थ्री और फाइव में हमने कॉस 36 की वैल्यू भी निकाली हुई है और कॉस 72 की वैल्यू भी निकाली हुई है तो होल स्क्वायर है जी स्क्वायर ओपन कर लीजिएगा इसको उसने इकट्ठा कर दिया ओपन करने से पहले इसको इकट्ठा कर दिया है और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ चुकी है तो ये था जी आपका लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेक्चर जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ इसलिए कि आप 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 जब इसको कर रहे हो तो आप ब्रेक लगा के भी इसको ऑब्जॉर्व करते जाएं क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं आपके पास पूरा टाइम है इसको करने के लिए आप 24 फोर आवर दे रहे हैं आपको इसको अब चूँकि हमारी रिविजन भी चल रही है तो कोशिश है इसको रोज़ की एक एक्सरसाइज आपको मैं ज़रूर करवाता जाऊँ ऑबियस बात है जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा और मेहनत करने का टाइम है लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम आजकल है तो हम इसको कह सकते हैं तो ये थी जी आपकी 10.3 आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो आपको टेस्ट आ रहे हैं करनी उसको बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें ये आपकी बेहतरी के लिए ये सारा काम हो रहा है ऑनलाइन भी किया जा रहा है आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है सो लास्ट एक्सरसाइज कल हम करेंगे 10.4 पॉइंट फोर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक चीज देर में रखिएगा कि अगर आपको 10.3 तक आता होगा तो 10.4 आपकी बहुत इजी हो जाएगी अक्सर स्टूडेंट कहते हैं जी 10.4 नहीं आ रही है और अगर पिछले कॉन्सेप्ट नहीं आते तो टेन पॉइंट वाकई आपके लिए मुश्किल होगी लेकिन अगर आप इन कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं टेस्ट दे रहे हैं आपका टेस्ट भी मैंने अगले दिन ही रखा है एक्सरसाइज आज हो रही है तो कल इसका टेस्ट है तो इससे आपको और तैयारी करने में आसानी होगी तो कल इनशाला जी हम इसकी 10.4 करेंगे इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती जजाक